Hola, muy buena a todos, soy Tormento y esto es Toby Masnet. Y os quiero traer un servicio que también es muy interesante y es el servicio de Sky Television. Es un servicio que predomina porque no es completamente un servicio de televisión a la carta, sino que sería más bien un servicio de televisión online, pero que además tiene, por decirlo de alguna manera, programación de televisión a la carta. Como podemos ver, vemos diferentes canales como Fox, como Fox Life, XN, XN White, Sci-Fi, Paramount Comedy, MTV, eh, canales de historia, canales para niños... Básicamente lo que nos está dando Sky o lo que nos quiere dar es una gran cantidad de canales en directo. Una gran cantidad de canales en el cual podremos ver también su contenido. Podremos ver también series que estén pregrabadas, películas y sección de infantil. Todas las series, las películas y las secciones de infantil que veremos en esta aplicación son las propias, las que la propia Sky nos ha enseñado en sus canales online, canales en directo que ya os he mostrado. Luego tenemos un menú que más o menos indica lo que vemos en la página principal también, inicio, series, películas e infantil. Y cada sección, como por ejemplo series, se divide en diferentes categorías. Podemos ir a canales en directo, ver nuevos episodios, ver creados por Sky, series completas que tengan todas las temporadas, eh, héroes, día del padre, ellas... Hay muchas categorías diferentes. Categorías por canales, crimen y castigo, XN Now, eh, aprende historia, documentales... La verdad es que es bastante fácil encontrar series de, de, dependiendo de las categorías de esta aplicación. Incluso próximamente, con contenido próximo... La verdad es que Sky es un servicio que a mí personalmente me gusta mucho porque te ofrece mucha variedad y prácticamente toda la televisión de pago. Aquí podemos ver diferentes películas, películas nuevas, películas para ver en familia, para hacer maratones, cinco estrellas, paranormales, películas de XN, películas de catástrofes, eh, es que hay un montón por director, películas para descargar si queremos tener una tablet porque nos queremos ir de viaje, por ejemplo... Luego la sección de infantil es una sección bastante nutrida con eh, cosas como series como Art Attack, Nickelodeon, de Disney, de Cartoon Network, para niños también, para secciones para niños de, de Disney Junior, como la patrulla canina, como la casa de Mickey. Además dispondremos de, como ya comento, los capítulos eh, directamente de salida en la propia en la propia en el propio canal en el propio digital de XN de, de Fox de Sci-Fi directamente cuando el capítulo salga en televisión nosotros ya podremos disfrutarlo a partir o a través de nuestra plataforma a pesar de que ahora con el tema del COVID del COVID-19 hay algunos retrasos por los doblajes y los problemas que está dando a la hora de hacer los doblajes de las diferentes series pero bueno, este es uno de los sistemas de televisión a la carta o de televisión online que más me gustan. Y es un sistema del cual quería hablar porque para mí resulta muy, muy, muy interesante. Es un sistema que nos permitiría ver una cantidad de canales y de series que prácticamente, antiguamente, ver tanta programación y tanto contenido, sinceramente era algo muy caro. Recuerdo los servicios antiguos del digital que te mostraban estos canales, ni siquiera podías verlos cuando quisieras, que tenían precios aproximados de a lo mejor... 40 euros mensuales y la verdad es que esto es un gran avance una vez ya comentada cómo es la aplicación de sky que yo por cierto he usado la versión web por si a alguien interesa luego ya cada versión dependerá de, de la desarrolladora de la marca de, de la empresa si es para un televisor eh, si es para un dispositivo android tv si es para móvil dependiendo de el dispositivo en el cual la vayamos a ver será diferente será de una manera o será de otra pero bueno yo lo que quería enseñar un poco más o menos la, la aplicación en general la organización que tiene Ahora vamos a ir un poco a los puntos positivos, los puntos negativos y el precio, ¿vale? Eh, tiene tanto puntos positivos como puntos negativos, aunque algunos no lo son tanto. Vamos a empezar con los puntos positivos. El punto positivo principal para mí es la programación. Tenemos que tener en cuenta que tenemos a disposición prácticamente casi toda la programación del digital. Evidentemente no tenemos programaciones de canales más privados como Canal Plus, pero tenemos la programación de Fox, de XN, de TNT, de Calle 13, de, de un montón, es que son un montón de canales de, que suministran eh, diferentes series y programas. Es un punto bastante positivo, en el cual vamos a tener un margen de uno o dos meses aproximadamente para ver el capítulo o la película que se haya emitido por esos mismos canales. Un punto positivo para mí es la televisión en directo, al final siempre vas a ver eh, el primero si ves algo, si lo ves en directo, mediante, mediante eso, mediante la televisión en directo. Es para mí un punto muy importante porque sinceramente hay servicios, como ya comenté, como el de Disney+, Plus que no tener televisión en directo, al menos de sus propios canales, me parece un poco extraño y no sé, no sé, 
es un, es un sinsentido. En muchas ocasiones te apetece ver la programación en directo, o te apetece ver antes y para no tener que esperar a que la cuelguen, a que la suban, aunque lo hagan el mismo día. Simplemente por eso pues te apetece ponerla en directo. Y para mí es un punto eh, muy positivo respecto a esta plataforma, pero muchísimo. Ahora me voy a fijar un poco en los puntos negativos, no hay demasiados, pero bueno. El primero es que no tiene un sistema de usuarios. No tener sistema de usuarios para mí es un gran error en cualquier aplicación o en cualquier aparato que permita más de una más de una conexión simultánea, ya que automáticamente estás forzando a la gente que tenga que acordarse si ve 4, 5, 6 series de cuál es el capítulo de cada serie, porque si otra persona quiere ver la misma serie, evidentemente van a estar pisándose a la hora de ver el canal o a la hora de ver, de, de ver el producto. Otro fallo que le he visto es que tiene algunos problemillas a la hora de guardar capítulos, a la hora de pasar. Siempre ves algún capítulo que te puede desaparecer, algún capítulo que se haya ido a un capítulo anterior del que tú estabas viendo y no te lo haya marcado bien. Pero bueno, son errores puntuales, como yo utilizo una aplicación que es de la NVIDIA Shield en mi Xiaomi, en, en mi Xiaomi, en MyBox, pues es posible que también sea en parte por eso. Y luego otro punto negativo, pero que no es tan negativo porque todo depende de cómo planteemos la aplicación, es que no tiene todas las temporadas de todos los capítulos de todas las series que hay puestas. Eh, lo he puesto como punto negativo realmente, simplemente, más que nada, por dar un poco la información. Eh, como ya he dicho, este no es un sistema de televisión a la carta principalmente, es un sistema de televisión digital, o sea, para ver la televisión online. Evidentemente, lo que ellos te traen son las temporadas, los capítulos, como ya he comentado, un mes antes o un mes después de que salgan en la televisión. Eso no significa que tengan que venir todas las temporadas de todos los capítulos. Si tú vas por una serie que va por la octava temporada, es posible que solo estén los capítulos de la octava temporada que tú hayas visto. Pero también lo que hace Sky, que es lo que hacen muchos programas de televisión a la carta, es que van adquiriendo diferentes temporadas de diferentes series y las van rotando para que la gente pueda verlas. Es posible que ahora veas todas las temporadas de Anatomía de Grey, en un par de meses no estén, pero en otros meses más tarde las vuelvan a poner para que la gente las vuelva a ver. Y bueno, esto es algo que yo veo normal. La cantidad de series que hay de privadas en Sky es una cantidad... Eh, abismal prácticamente porque son la mayoría de las series o que es todas las series de, 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 de televisión digital los que tengáis cualquier contrato con, con Movistar con Ono con Yastel sabéis un poco los canales que vienen todos estos canales que son básicamente los canales estándar en cualquier servicio de televisión de televisión a la carta tenemos prácticamente canales como MTV TMC Fox Calle 13 Sci-Fi Nickelodeon Disney XD Disney Junior National Geographic Canal Historia, XN, XN White, TNT, Comedy Central, Fox Live, son bastantes canales y es bastante programación en todos ellos. Luego tenemos también, pero como ya he dicho, además de productos que son propios de la propia, de la propia Sky, como por ejemplo Save Me, Gomorra, eh, Catalina la Grande, El Descubrimiento de las Brujas, El Milagro, la serie de Chernobyl, son series que son producidas suyas o coproducidas suyas con alguien más. Luego por aparte pues tenemos los grandes éxitos de, de, de televisión como Condor, como Perdidos, como Vis a Vis, como Buena Conducta, conducta Cuántico, de Walking Dead, por lo cual es lo que co intento comentar que no es tan tan... es normal que no todas las, no puedan tener todas las series. Luego bueno, por aparte hay un montón de películas y series, películas tanto producidas por ellas como por otros. También te ofrecen un servicio de un Sky TV Box, yo personalmente prefiero el de Xiaomi, pero bueno, por si alguien solo está interesado en este servicio pues tiene la posibilidad, aunque la mayoría de las aplicaciones tienen tienen directamente la aplicación de Skype, por lo cual no, no deberíais tener ningún problema. Y por último el precio, que es uno de los temas más importantes. Además del típico mes gratuito que te da Skype como la mayoría de las empresas, Skype te ofrece un precio de 7 euros mensuales, a dividir entre, como siempre suelo decir, tres dispositivos simultáneos. Eso queda aproximadamente que toda la programación que hemos visto en este vídeo la tienes por 2,33 euros por persona. Por ejemplo, una casa de tres personas, o si quieres compartirla con tu hermano, pues siempre es una buena opción. Eh, además que tienes un, un historial de pagos y bueno, no hay ningún tipo de bono mensual ni nada, por lo cual mmm, no hay ofertas eh, si compras eh, un año por ejemplo a la vez. Pero sí que hay, o te, te intentan ofrecer pro, ofertas anti cancelación, o sea que si tú te intentas cancelar de este servicio, a mí ya me ha pasado varias veces, te ofrecerán alguna oferta. Es posible que algún mes digáis, mmm, llevo un mes que casi no lo toco, me quiero dar de baja porque realmente no lo uso y al ir a cancelaros os diga pues mira te lo dejamos a 4 euros mensuales, a veces pasa. Y bueno, esto ha sido un poco el servicio de Sky TV, lo que os quería comentar sobre todo, lo más importante, un poco todos los elementos. Y creo que es una herramienta, es un sistema de televisión que para mí yo lo tengo, es uno de mis preferidos, me gusta muchísimo, de hecho lo uso muchísimo. Y es un sistema que recomiendo a todo el mundo. Bueno, esto ha sido todo en todo Net. si queréis más información y más contenido como este, no tenéis más que suscribiros y estar atentos. ¡Hasta otra!